మిత్రుడు జిల్లా అధ్యక్షుడు గోవిందరాజ్ శ్రీనివాస్ గారు మిత్రుడు మా ఇద్దరం పల్లం రాజు గారు నేను కలిసి చదువుకున్నా కేంద్ర మంత్రిగా విశేష సేవ చేసిన పల్లం రాజు గారికి పిల్లి కృపారాణి గారికి నాతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన పతివతి గారికి ఎమ్మెల్సీగా పనిచేసిన మధ్య శారద గారికి ప్రసాద్ గారికి డిసిసి అధ్యక్షులు డిసిసి అధ్యక్షులు ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక వందనం ఈరోజు పరుచూరి భాస్కర్ రావు గారు ఆయనతో పాటు అందరూ కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మేము చేరి క్రియశీల రాజకీయాల్లో రాజకీయాల్లో వెనక నుంచి చూస్తున్న భాస్కర్ రావు గారు క్రియశీల రాజకీయాల్లోకి నేను చేరుతాను అని నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ వంటి ఆలోచన ఉన్నవారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఖచ్చితంగా చేరాలి చేరండి నాకు ఇంత మునిపో నాకు పరిచయం ఉంది ఎందుకంటే ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో కొన్ని డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలకి నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఓపెన్ చేశాను మీకు మర్చిపోయినారో గుర్తుందో మీకు తెలియదు మీ ఆర్డీఓ ఆఫీస్ నేనే శాంక్షన్ చేశాను మీ అనకాపంలో మీకు ఒక మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ ఇచ్చే అనకాపంలో మీకు అనకాపంలో ఒక మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ నడుస్తా ఉంది ఇప్పుడు మూడు పడకలు హాస్పిటల్ ని మూడు వందల పడకలు హాస్పిటల్ చేసి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతా ఉంది మీకు అదేవిధంగా కస్తూరుబా స్కూల్ కసులకోట మండలంలో ఇచ్చారు ఇవన్నీ అనకాపంలో నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఇచ్చిన అంశాలు అవి అవి చేసేటప్పుడు పరిచయంతో ఆయన మోడల్ స్కూల్స్ కూడా ఇచ్చాము ప్రతి మండలానికి ఇచ్చాము అనుకుంటాను క్రియశీల రాజకీయాల్లోకి వస్తానంటే ఖచ్చితంగా రాండి మీలాంటి ఉత్సాహవంతుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వస్తే ఖచ్చితంగా కష్ట కష్టపడి పనిచేస్తే అన్ని అవకాశాలు వచ్చే విధంగా మీకు ఖచ్చితంగా మీ అండగా మేము ఉంటామనేది స్పష్టంగా భాస్కర్ రావు గారికి నేను చెప్పాను చెప్పిన మేరకే ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు ఈరోజు చాలా అంశాలు మీరు ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా ప్రజలను ఆలోచన చేసే చేసే విధంగా నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను ఈరోజు మామూలుగా అయితే ఎలక్షన్లు వస్తుంటాయి ఎలక్షన్లు పోతుంటాయి ఒక పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీకు ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళు కొనసాగిస్తారు ఇష్టం లేకుండా అంటే మార్చే శక్తి మీకుంది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఇందిరా కాంగ్రెస్ కు పెద్ద మెజారిటీ ఇచ్చారు ఉండే నాయకులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో జనతా పార్టీలో రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద మెజారిటీతో ఇందిరా కాంగ్రెస్ ని గెలిపించారు ఇందిరా గాంధీ మళ్ళా ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారానే మళ్ళా ప్రధానమంత్రి కాగలిగిందంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ప్రధానమంత్రి మళ్ళా అయింది ఇక్కడ గెలిచిన తర్వాత మళ్ళా ప్రధానమంత్రి ఎనభైలో అనుకుంటా అయింది ఇది అదేవిధంగా రామారావు వచ్చారు ఎన్టీ రామారావుకు అవకాశం ఇచ్చారు తెలుగుదేశం పుట్టింది తెలుగుదేశానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఎలక్షన్లు జరిగాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు నుంచి మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇవన్నీ ఒక రకమైన ఎలక్షన్ పెద్ద ప్రభావితం చూపే ఎలక్షన్లు కాదు ఎవరు రాజకీయాల్లో ఉన్నా నాయక నాయక ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నా కొన్ని మార్పులు చేయగలుగుతారు కొన్ని మేళ్లు చేయగలుగుతారు నేను కేవలం ఒక పార్టీనే ఒక గవర్నమెంట్ మేలు చేస్తుంది వేరే గవర్నమెంట్లు చేయరంటే నేను ఒప్పుకోను అందరూ కూడా కృషి చేస్తారు కొంతమంది ప్రజలకు అందే విధంగా చేయగలిగే శక్తి ఉంటుంది కొంతమంది చేయలేదు 
కానీ రాబోయే ఎలక్షన్ ఈ రాబోయే ఎలక్షన్ చాలా ముఖ్యమైన ఎలక్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మనకు విభజన జరిగింది మీకు నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదు మనందరికీ నచ్చలేదు కానీ విభజన అయితే జరిగింది వాస్తవం వాస్తవ పరిస్థితి జరిగిన తర్వాత అన్ని కోర్టు వచ్చింది ప్రజల కోర్టు వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన మీ కోపాన్ని చూపించారు అక్కడ కూడా నేను మిమ్మల్ని తప్పుపట్టలేదు ఒకరికి ప్రభుత్వంలో పెట్టారు ఒకరిని అపోజిషన్లో పెట్టారు దీంట్లో గమనించాల్సిన అంశం ఏమంటే బయోలెక్షన్స్ లో పదహార పద్దెనిమిది బయోలెక్షన్లు అనుకుంటాను పద్దెనిమిది బయోలెక్షన్స్ లో రెండు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది పదహారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ గెలిచింది కొత్త పార్టీ పెట్టుకున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచారు తెలుగుదేశం ఒక్కటి కూడా గెలిచలేదు నాకు తెలిసి పద్దెనిమిదిలో ఒక పన్నెండో పద్మూడు డిపాజిట్ కోల్పోయింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇది ఎలక్షన్లకు నాలుగు ఐదు మాసాలు ముందరే కానీ విభజన జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మీరు ఆలోచన చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే మనకు మేలు చేస్తారనే ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీతో పాటు బీజేపీ జత కడతా ఉంది కాబట్టి మోడీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసి మనకు మేలు జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రం తీవ్రంగా నష్టపోయిన రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజన వల్ల ఏదైతే బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ పెట్టారో పార్లమెంట్ పాస్ చేసిందో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెట్టిందో ఏదైతే కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చే చేయాలని ఈ నష్టాన్ని పూర్తి చేయడానికి చేసిందో అవన్నీ చేయగలిగిన శక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉందని మీరు ఊహించి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేశారు ఎన్ని సీట్లు ఇచ్చారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నూట ఆరు సీట్లు ఇచ్చారు నూట డెబ్బై ఐదు తెలుగు వైఎస్ఆర్ సిపికి అరవై మూడు ఇచ్చారు రెండు బీజేపీకి ఇచ్చారనుకుంటా రెండు మూడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ నాలుగన్న సంవత్సరంలో చక్రంగా చేశారా లేదా అనేది ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది చక్రంగా చేసిందంటే మనకు బీజేపీతో కలిపి మనకు విభజన హామీలు అన్ని ఇచ్చిందంటే మనకు మేలు జరిగిందంటే పరిస్థితి వేరే ఏమి చేశారు ఏమి చేయలేదు వైఎస్ఆర్ సిపి గురించి లేక టిడిపి గురించి కొంతసేపు అయినా వస్తాను కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు రాబోయే ఎలక్షన్ అతి ముఖ్యమైందంటే ఈ ఎలక్షన్ లో మీరు నిర్ణయం తీసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇచ్చారు విభజన హామీలన్నిటినీ కూడా నేను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తానని రాయితీలోకి కూడిన స్పెషల్ స్టేటస్ ఖచ్చితంగా ఇస్తామని రైల్వే జోన్ కానీ లేక పోర్ట్ కానీ ఒక పోర్ట్కి ఏడు వేల కోట్లు మనకు వస్తుంది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకు భారత దేశంలో మనకున్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అతి ముఖ్యమైన అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇచ్చారు అప్పుడు ప్రభుత్వం శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చారు మనకు యాభై ఐదు అరవై సంవత్సరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లేని సంస్థలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పాత ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో లేని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా చాలా వరకు మనకి ఇచ్చారు అవి ఇచ్చే దాంట్లో ముఖ్య కారణం మన పల్లం రాజు గారు కూడా ఉన్నారు పదకొండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇచ్చారు ఐఐటి కానీ ఆయన హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అవన్నీ కూడా విభజన చట్టంలో చేయడం జరిగింది ఐఐటి కానీ ఐఏఎం కానీ ఐఏఎస్ఆర్ కానీ లేక వీటిల్లో ఎయిమ్స్ కానీ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కానీ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ 
ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఈ రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు స్పెషల్ స్టేటస్ రాయితీలతో కూడిన స్పెషల్ స్టేటస్ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వగలుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరున్నారు ఇప్పుడు బీజేపీ ఉంది మోడీ గారు ఉన్నారు మోడీ గారు మాటలోనో తిరుమలలో చెప్పాడు తిరుపతిలో చెప్పాడు వైజాగ్ లో చెప్పాడు నాలుగైదు మీటింగ్ లో ఇవన్నీ చేస్తానని మాట ఇచ్చాడు మాట తప్పాడు మాట నుంచి వెనక్కి పోయాడు తిరుపతి క్షేత్రములో చెప్పిన మాట కూడా వెనక్కి పోయిన మోడీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టేజ్ పైన మోడీ గారితో కూర్చొని ఈ మాట ఇచ్చారు క్యాపిటల్ ఏరియాకి ఢిల్లీని తలగన్ని క్యాపిటల్ ఇస్తా అన్నారు ఇప్పుడు అమరావతిలో ఢిల్లీని తలగన్ని క్యాపిటల్ ఇచ్చేదానికి పదహైదు వందల కోట్లు సరిపోతాయా పదహైదు వందల కోట్లు ఇచ్చి ఢిల్లీని తలగన్నే క్యాపిటల్ పెడతామంటే జరుగుతుందా ఇవన్నీ కూడా విఫలం జరిగింది బీజేపీ మనకు ఇవ్వమని స్పష్టంగా చెప్పేసింది మనకి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఎదుర్కొంది తెలుగుదేశం ఇవ్వలేదు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ సిపి ఇవ్వలేదు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ ఇవ్వలేదు కేంద్రంలో మన ఇరవై ఐదు సీట్లతోనే కాదు ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు ఒక్కరే ఒక్కరు యూపీఏ ప్రభుత్వం వస్తే యూపీఏ ప్రభుత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితే మనకు ఈ విభజన హామీలన్నీ కూడా ఇస్తామని స్పష్టంగా చెప్పారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని కలిసి నేను మీతో కలిసి ప్రయాణిస్తాను మాకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తారు అని మీరు చెప్పారు కాబట్టి కలిసి మనం పోదాము అని చెప్పటం జరిగింది కలిసి పోటీ చేస్తారో లేదో ఇంకా స్పష్టత లేదు ఇక్కడ కలిసి పోటీ చేస్తారో లేదో స్పష్టత లేదు దయచేసి నా మాటలు అర్థం చేసుకుంటే దాని ప్రయత్నం చేయండి తెలంగాణ కలిసి పోటీ చేశారు అది వేరే అంశం కానీ యూపీఏలో కలిసి ఉంటే మన రాష్ట్రానికి స్టేటస్ ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అనేది స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిన తర్వాత కర్నూల్ మీటింగ్ లో చెప్పారు సిడబ్ల్యూసీలో చెప్పారు కోర్ కమిటీలో డిసైడ్ చేశారు అంతా చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాట ఇచ్చినా కూడా ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెనక్కి పోదు రాజకీయంగా నష్టం జరిగినా లాభం జరిగినా ముందరికి పోతుంది మనకు అనుభవం ఉంది ఇక్కడ మాట ఇచ్చినారు కాబట్టి తెలంగాణ విభజన చేసి మనం మనకు అనుభవం ఉంది ఏ విధంగా నష్టపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ నష్టపోయినా కూడా వారు మాట నిలబెట్టుకునే దానికి చేయటం జరిగింది అందుకని ఎప్పుడైతే రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పారో ఇది చేసేదానికి ఈ ఎలక్షన్ లో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి రాహుల్ గాంధీ గారికి పదవే కావాలని ఆశ ఉంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పది సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నింది ఈ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఎప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలనుకుంటే అప్పుడు అయ్యిండొచ్చు కానీ ఆయన అధికారం తీసుకోలేదు ప్రధానమంత్రి పదవి తీసుకోలేదు ఈ రోజు కూడా ప్రధానమంత్రికి ఉండాలని కోరుకుంటాడా లేదా కూడా నాకు తెలియదు కానీ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి మనకు ప్రధాని అయితేనే ఈ రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది ఆ ఎలక్షన్ ఈ ఒక్క ఎలక్షన్ మామూలు ఎలక్షన్ కాదు ఇది ఈ ఒక్క ఎలక్షన్ లోనే రాహుల్ గాంధీ గారిని మనం బలపరిచి మనం చేయగలిగితే ప్రధానమంత్రి రాహుల్ గాంధీ గారిని బలపరిచి మనం ప్రధానమంత్రి చేయగలిగితే ఈ రాష్ట్ర మేలు కోసం ఆయన ప్రధానమంత్రి కావాలని మనం కోరుకోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ మేలు కంటే వ్యక్తి కంటే పార్టీ గొప్పది పార్టీ కంటే ప్రజలు గొప్ప ప్రజల మేలు గొప్ప అటువంటిది దగ్గర దగ్గర ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి విభజనలో మీకు 
తెలియని సమస్యలు ఉన్నాయి విభజనలో జరిగిన అంశాలు ఇవన్నీ జరగాలంటే ఈ ఎలక్షన్ నే చాలా ముఖ్యం వచ్చే ఎలక్షన్ లో మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి వచ్చే రాబోయే ఎలక్షన్ లో ఒక ప్రభుత్వం పోతుంది ఒక ప్రభుత్వం వస్తుంది మీరు ఎక్కేయచ్చు కుర్చి దించవచ్చు అది మీ ఇష్టం కానీ ఈ ఎలక్షన్ లో మాత్రమే ఈ ఎలక్షన్ దాటిందంటే మళ్ళా జన ఇది పాత పడిపోతుంది ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయరు ఏదైతే ఉన్నాయో అందుకని ప్రత్యేకంగా మన ఇరవై ఐదు సీట్లు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ తో పాటు ఉన్న వారికి మద్దతు తెలిపి మీరు గెలిపి కలిగి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసుకోగలిగితే ఈ రాష్ట్రం బతకుతుంది ఈ రాష్ట్రం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముందరకు పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మనకు స్పెషల్ స్టేటస్ రాకుండా ఉంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వెనక్కి వస్తుంది ఇది అని బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలి మామూలు ఓటు కాదు ఇది ఇది మామూలు ఓటు కాదు ఈ ఎలక్షన్ ఇన్ని ఈ యాభై సంవత్సరాలు జరిగిన ఎలక్షన్లు వేరే ఈ ఎలక్షన్ వేరే అందుకని బాగా ఆలోచన చేసుకోండి అని నేను కోరుతున్నాను వీటిల్లో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి పోలవరం పోలవరంలో సమస్య పెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు వేరే ప్రభుత్వాలు దాన్ని జరగలేకన్నా కేసులు వేసేదో లేకన్నా లేదో ఒకటి చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పోలవరాన్ని సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ గా డిక్లేర్ చేశాం దగ్గర దగ్గర పదహారు వందల పదహారు వేల వంద కోట్లు ఉన్నది యాభై ఏడు వేల కోట్లు అయిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ దాన్ని పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది వేగ వేగవంతంగా చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇప్పుడు జరిగే వేగం సరిపోదు దీనికంటే వేగవంతంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు పోలవరం యొక్క ప్రాముఖ్యత పోలవరం వల్ల దగ్గర దగ్గర మూడు వందల ఇరవై టిఎంసీ నీరు ఏడు లక్షల ఇరవై వేల ఎకరాలు కొత్త ఆయకట్టు వస్తుంది కృష్ణా డెల్టా స్థిరీకరణ కింద దగ్గర దగ్గర పదమూడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలు స్థిరీకరణ వస్తుంది దీంతో పాటు ఒక తొమ్మిది వందల ఎనభై మెగావాట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది విద్యుత్ శక్తి ఒకసారి ఇక్కడ నీళ్లు ఇవ్వగలిగితే మీకు విశాఖపట్నం తాగునీరు కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ నీరు వస్తుంది తాగునీరు వస్తుంది మీకు పోలవరం ద్వారా ఇక్కడ ఇవ్వగలిగితే కరువు ప్రాంతాలైన రాయలసీమ కానీ ఆ పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న నల్గొండ కానీ మహబూబ్ నగర్ ఆ జిల్లాలకు కూడా నీళ్లు ఇచ్చే కృష్ణా నీళ్లు ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అంత ప్రాముఖ్యత కలగ కలిగిన ప్రాజెక్ట్ ఇది పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది విభజన హామీల్లో ఇంకొక ముఖ్య అంశం మన ఆస్తులు విభజన చేసుకుండే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెక్షన్ సెవెంటీ షెడ్యూల్ నైన్ కింద దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఎనిమిది కార్పొరేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి వీటిని విభజన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారం నూట నలభై రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కడే ఇచ్చేయాలని హైదరాబాద్ లో మనకి రాజధాని ఉన్నింది ఆ రాజధానిలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి దానికి ప్రాముఖ్యత లొకేషన్ బట్టి ఇవ్వాలని కోర్టు ఒప్పుకోలేదు సుప్రీం కోర్టు దాన్ని ఒప్పుకోలేదు జనాభా ప్రాతినిధి మేరకు యాభై ఎనిమిది శాతం ఆంధ్రాకు నలభై రెండు శాతం తెలంగాణకు పంచి పెట్టాలని చెప్పింది షెడ్యూల్ టెన్ లో నూట నలభై రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి దీని విలువ లక్షల కోట్లు ఇంతంత కాదు ఆ డెబ్బై ఎనిమిది షెడ్యూల్ నైన్ లో ఉండేటివి షెడ్యూల్ టెన్ లో ఉండేటివి లక్షల కోట్ల విలువైనది ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కు విభజన కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సఖ్యతగా ఉంటేనే జరిగే అంశం ఇది 
ఇది అందుకని ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రంలో మాట్లాడి ఇది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది సుప్రీంకోర్టు ఏమో స్పష్టంగా ఇచ్చింది దీన్ని దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలని మన ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఆ ఉద్యోగస్తులు కూడా మార్చే మార్చాల్సిన ఆంధ్రలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు పాపం పన్నెండు వందల యాభై మంది ఆంధ్ర ఆరిజినల్ తెలంగాణలు ఇచ్చారు వాళ్ళకి పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పోస్టింగ్ లేకున్నా వారికి జీతం ఇస్తున్నారు వారిని అందరినీ సక్రమంగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందని తెలియజేస్తూ ఇవన్నీ కూడా మన ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉందనేది ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నా బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ లో పదకొండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి పద పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు మనకి ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఆరు వందల కోట్లు ఇచ్చారు అంటే ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతం ఇది ఒత్తిడి పెట్టి కేంద్రం పైన ఒత్తిడి పెట్టి శాంక్షన్ చేయించుకుంటే మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తాయి వీటితో పాటు మనకు పోర్టు రాలేదు రైల్వే జోన్ రాలేదు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కడపలో రాలేదు ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం సఖ్యతగా ఉండి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది దీన్ని బాగా ఆలోచన చేసుకొని ఈ రాష్ట్రంలో కూడా కేంద్రంలో ఖచ్చితంగా మీకు జీవితంలో ఈ ఓటు అనేది విలువ ఎంత ఉంటుందంటే మీ జీవితాలని మన జీవితాలని రాష్ట్ర జీవితాలని మార్చే విలువ పార్లమెంటు ఓటు ఉంటుంది అందుకని మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈ జీవితాన్ని మీరు మార్చి మనం ఏ విధంగా సహాయం చేయగలుగుతాం రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యేదానికి కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో యూపీఏ వచ్చేదానికి ఏ విధంగా చేయగలుగుతామో చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందని నేను తెలియజేస్తున్నాను ఒక్కసారి వెనకాలకు పోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది యువకులు ఉన్నారు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చాయి ఈ ప్రభుత్వం నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు రాజీవ్ యువ కిరణాల ద్వారా ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు నింపాను మూడున్నారు సంవత్సరంలో ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్ శాఖలో కొత్త ఉద్యోగాలు ఎనభై నాలుగు వేల కొత్త ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం అంటే లేనివి శాంక్షన్ లేనివి శాంక్షన్ ఇచ్చి దాన్ని నింపడం జరిగింది ఎనభై నాలుగు వేల కొత్త ఉద్యోగాలు వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లక్ష అరవై వేల వేకెన్సీలు నోటిఫై చేసి లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలను నింపడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలా స్వల్పంగా ఇచ్చారు అందుకని బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలి సబ్ ప్లాన్ శాంక్షన్ చేశాం సబ్ ప్లాన్ అంటే ఎస్సీ ఎస్సీలకి ఏ రాష్ట్రం చేయలేదు ఇంతవరకు మనం ఒక్కరమే చేశాం ఎస్సీ ఎస్సీలకు జనాభా ప్రాతిపదం మేరకు డబ్బులు శాంక్షన్ చేసి వారికి ఉపయోగకరంగా నిధులు ఇవ్వాలి నిధులు ఇవ్వాలంటే దగ్గర దగ్గర రెండు వేల పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగు పన్నెండు వేల రెండు వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఖర్చు కాకుండా అంటే వచ్చే సంవత్సరంలో ఒక రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు కాకుండా ఉంటే వచ్చే సంవత్సరంలో ఆ సంవత్సరానికి కాకుండా ఈ రెండు వేల కోట్లు అదనంగా ఇవ్వాలి అది ఇప్పుడు జరగటం లేదు ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టడం లేదు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఎవరు అడగాలి అసెంబ్లీలో మీరు ఎవరిని పంపించారు వైఎస్ఆర్ సిపిని అడగాలి వైఎస్ఆర్ సిపి జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి పోతున్నాడా అసెంబ్లీకి పోవటం లేదు ఖర్చు ఎస్సీ ఎస్సీలకి ఎంత అవుతా ఉందని మీకు తెలుసా ఎవరికి ఎవరికి తెలియదు అసెంబ్లీలో జరగాల్సిన అంశాలు అసెంబ్లీలో లేవనెత్తి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మెడ వంచి ఎస్సీ ఎస్సీకి సంబంధించిన నిధులు ఖర్చు పెట్టే విధంగా చేసే దాంతో స్పష్టంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ ఖచ్చితంగా విఫలం జరిగిందనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాం వీటిల్లో ఇదే కాదు డాక్రా మహిళలకు వారం వారం మనం ఇచ్చేవాళ్ళం నెల నెల మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఆఖరి సంవత్సరములు ఒక్క సంవత్సరంలోనే వడ్డీ పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఇచ్చాం మహిళలకు పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఒక్క సంవత్సరములు 
వారు వెనకాలు కట్టేసిన తర్వాత బ్యాంక్ నుంచి వచ్చే వడ్డీకి ప్రభుత్వం ధరించి వారికి వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చేదానికి పద్దెనిమిది వందల కోట్లు ఇచ్చాం ఒక్క సంవత్సరంలో పదమూడు పద్నాలుగులో ఈరోజు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సింది వడ్డీలు అది ఇవ్వటం లేదు ప్రభుత్వం డిలే చేస్తా ఉంది ఎవరు అడగాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి అడగాలి ఆయన నడిచేదానికి సమయం ఉంది కానీ ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం మహిళలకు నలభై లక్షల మంది మహిళలకు సంబంధించిన అంశం అడిగేదానికి వారికి సమయం లేదు అసెంబ్లీలో లేవదెత్తి ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు ఇది ఈ విధంగా ఉందని అడిగేదానికి ఇది వారికి చోట కావటం లేదు ఒక చట్టం చేశాం బంగారు తల్లి అనే చట్టం చేశాం ఎస్సీ ఎస్సీ యాక్ట్ చట్టం చేశాం బంగారు తల్లి అని చట్టం చేసి ఒక ఆడపుత్రు పుట్టనే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మొట్టమొదటి ఇచ్చి డిగ్రీ చదువుకుండే అంత వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ ఆడపుత్రుకు డబ్బు వచ్చే విధంగా దాన్ని హెల్త్ తో లింక్ చేశాం దాన్ని ఎడ్యుకేషన్ తో లింక్ చేశాం దాన్ని లింక్ చేసి పన్నెండో తరగతి అంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అయితే యాభై వేల రూపాయలు ఆ ఆడపుత్రుడికి ఇచ్చే విధంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలు ఆ ఆడపుత్రుడికి ఇచ్చే విధంగా మనం ఒక కార్యక్రమం చేశాం చట్టం చేశాం బంగారు తల్లి అని అదే ఆ ఆడపుత్రు డిగ్రీ పాస్ అయితే లక్ష రూపాయలు ఆ పాస్ పేరుతో ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఇచ్చే విధంగా మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పదహారు లక్షల మంది శిశువులు పుట్టే దాంట్లో ఆడ శిశువులు ఎనిమిది లక్షల మంది పుట్టారు దురదృష్టవ శాస్తు ముప్పై నుంచి నలభై వేల ఆడ శిశువులు వారు జనాభాల లెక్కల్లో లేకుండా పోతున్నారు ఆ దర్శనం అయితే ఉందా వారిని అమ్మేస్తున్నారా లేక వారిని ఎక్కడికి తీసుకొని పోతున్నారు ఏమైతా ఉంది తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ఇంతమంది పిల్లలు మిస్ అవుతున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ బంగారు తల్లి కార్యక్రమం పెట్టి మానిటర్ చేసే విధంగా ప్రతి గవర్నమెంట్ మానిటర్ చేసే విధంగా తీసుకొని వచ్చారు ఈ ప్రభుత్వం ఒక్కరికి కూడా బంగారు తల్లి కింద ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ లో పెడుతున్నారు కానీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయటం లేదు ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వలేదంట పాత వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వటం లేదు చట్టం చేసిందే దాన్ని ప్రభుత్వాన్ని మెడవించి మీరు అడిగేదానికి మీకు సమయం దొరకలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడిచేదానికి తప్ప ఆ నడకతో ఏమన్నా వస్తా ఉందా నడకతో ఏమన్నా వస్తా ఉందా ప్రజలకు మేలు జరుగుతా ఉందా లేదు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మనం లక్షల మందికి ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాలు చేయనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒత్తిడి పెట్టి ప్రభుత్వం పైన నిలదీయాల్సిన ఏదైతే ఉందో ఆయన ఆయన కర్తవ్యం ఆయన చేయటం లేదు అదేవిధంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఆరోగ్యశ్రీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ క్యాన్సిల్ చేశారు ఆరోగ్యశ్రీ హైదరాబాద్ లో హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్స్ క్యాన్సిల్ చేశారు ఇక్కడ డాక్టర్లు ఉండొచ్చు డాక్టర్ లేకపోవచ్చు ఈ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ లేకపోవచ్చు హైదరాబాద్ పోయి చేయించుకుండే ఆస్కారం ఉండేది ఎవరెవరు మీ బంధువులు ఉన్నారు ఇక్కడ కానీ వేరే రాష్ట్రం నుంచి కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఆరోగ్యశ్రీ చేసుకోవాలి అనే ఒక సర్కులర్ ఇచ్చి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీని క్యాన్సిల్ చేసింది దయచేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను కోరుకున్నాను ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది ప్రజలకి పేషెంట్స్ కి మీరు మళ్ళా పునర ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందనేది నేను తెలియజేస్తున్నాను మీరు హైదరాబాద్ లో వీరికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేదానికి పేషెంట్స్ ఇక్కడ లేని డాక్టర్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఎట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి నడక తప్ప ఇవన్నీ పట్టదు నాలుగు లక్షల ఆపరేషన్లు చేసేవాళ్ళు నాలుగు లక్షల ఆపరేషన్ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఈ రెండు వేల కోట్లలో ఎక్కువ భాగం హైదరాబాద్ లోనే చేయించుకుండేవాళ్ళు 
దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి పదహైదు వందల కోట్లు పదహారు వందల కోట్లు హైదరాబాద్ హాస్పిటల్స్ లోనే చేపించుకునేవాళ్ళు ఇది ఎక్కడ చేపించుకున్నారు అనేది కాదు వైద్యం ఎక్కడుంది ఎక్కడ చేసుకోగలుగుతారు ఎక్కడ సౌకర్యం ఉంది ఏ విధంగా ఉంది అనేది స్పష్టంగా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందని తెలియజేస్తూ చాలా సమయమైంది కరెక్ట్ గా మీ భోజనం టయానికి మీటింగ్ పెట్టారు ఇక్కడ కొన్ని ఖాళీ కుర్చీలు ఉన్నా కూడా వెనకాల భోజనం ఉంటా ఉన్నారు అందరూ కూడా అందుకని సమయము ఈ ఎలక్షన్లు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది మీ జీవితాన్ని ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని మీ భవిష్యత్తుని మార్చుకుండే ఎలక్షన్ ఇది దయచేసి ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దండి మామూలు ఎలక్షన్ అనుకోవద్దండి ఎంత మనము మేలు చే ఎంత సహాయం చేయగలుగుతామో యూపీఏ ప్రభుత్వం వచ్చేదానికి అంత సహాయం చేయగలిగితేనే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితేనే మనకి స్పెషల్ స్టేటస్ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి మనకు ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి మనకు ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి మనకు ఇవన్నీ కూడా విభజన హామీలన్నీ అమలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్న మీరు కానీ గోదావరి కృష్ణ మీరు కానీ లేక ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ లక్షల కోట్ల విలువ అయ్యే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ మన రాష్ట్ర సంపద అది డివైడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇవన్నీ కావాలంటే బాగా ఆలోచన చేసుకోండి ఆలోచన చేసుకొని మీరు సమయం వచ్చినప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈ ఓటు ఆశామాషిగా తీసుకోవద్దండి పార్లమెంట్ ఓటు అసెంబ్లీది మీరు ఎవరు ఈ పనులు కేంద్రం నుంచి చేపించుకోవాలతారో కేంద్రం నుంచి చేపించగలుగుతారో వారికే మీరు ఇక్కడ అసెంబ్లీలో కూడా ఓటు వేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇక్కడ మనము కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఎన్ని వీలుంటే అన్ని కార్యక్రమాలు చేసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం మీరు బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలి ఏదన్నా ఒక మాట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని గురించి పోరాటం చేసి గెలిచేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం చేసేదానికి ఒత్తిడి పెడతాం నేను నా ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా ఆ రోజు వదులుకున్నాను ఎన్ని నెలలు అనేది కాదు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అనేది అంశం కాదు నెలలు అనేది ముఖ్యం కాదు ఎందుకంటే ఒక దానికి మనకు నష్టం జరుగుతుందని నష్టం జరుగుతుందని చెప్పిన దానికే ఈ విభజన చట్టంలో ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మేలు చేసేదానికి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు పెట్టారు ఈ మేలు చేసేదానికి పెట్టిన కార్యక్రమాలు మనకేమో జరగలేదు తెలంగాణ ఏమో అయిపోయింది వారేమో రెండు ఎలక్షన్లు కూడా చేసుకున్నారు మన పరిస్థితి ఏమో ఇబ్బందులు ఇంకా పెద్ద ఇబ్బందులు మనం పడిపోయిన సమస్య ఉంది అందుకని మీ చేతిలో అస్త్రం ఉంది ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎవరిపైన ఉపయోగిస్తారో దాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే మేలు జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రజలకి రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి ఇందులో కూడా అయ్యండొచ్చు మళ్ళా కూడా కావచ్చు కానీ ఈ సమయంలోనే మనకు విభజన హామీలు అమలు చేసే సమయంలోనే ఆయన ఉండాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే ప్రామిస్ చేశాడు చేస్తాను లేకన్నాంటి ఈ రాష్ట్రానికి మళ్ళా రానని చెప్పాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేయాలని నేను కోరుకుంటూ ఉత్సాహవంతుడైన భాస్కర్ రావు గారు భాస్కర్ మీరు విలేకరితో నేను మాట్లాడుతున్నానండి భాస్కర్ రావు గారు ఉత్సాహంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఖచ్చితంగా ఆయన అండుండి మీ అందరి సహకారంతో మంచి పొజిషన్ లో రావాలని మేమంతా ఆయన కోరుకుంటున్నాం కానీ మన నాయకత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం వర్దిల్లాలి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం వర్దిల్లాలి మనం అందరం కూడా కార్యకర్తలే మీతో పాటు మేము కూడా అందరం కార్యకర్తలే సరేనా ఈ రెండు మన మన కోసం కాదు రాష్ట్రం కోసం ఇది చేయాలి ఖచ్చితంగా అన్ని అంశాల్లో ఈయనకు మన అండగా ఉండి సపోర్ట్ చేస్తామని తెలియజేస్తూ మీరు ఏ విధంగా ఉత్సాహంగా ఈరోజు ముందరకు వచ్చారు అదేవిధంగా మళ్ళా ఇంకోసారి వస్తాం మిమ్మల్ని కలిసి మళ్ళా మాట్లాడతామని తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్